ലൈവ് വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പവിത്രമായ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാകുന്നത് സ്വപ്നം കാണാത്തവരാരുണ്ട് പവിത്രം ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കുന്നു ബി ഐ എസ് നയൻ വൺ സിക്സ് ഹോൾമാർക്ക് സ്വർണത്തിൽ തീർത്ത ഒരായിരം ഡിസൈനുകൾ ട്രഡീഷണൽ ആൻഡ് ട്രെൻഡി ഡിസൈൻസ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലി ഏവർക്കും സ്വാഗതം പവിത്രം ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ പുനലൂർ ഹലൻ സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനേറ്റ്സ് ഇടമൺ മുപ്പത്തിനാല് കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ആദ്യമായി ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള സാനിറ്ററി വെയറിന്റെയും ടൈൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനേറ്റിന്റെയും വിപുലമായ ശേഖരം മേൽത്തരം കമ്പനികളായ സെറ വെർമോറ സൊമാനിയ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ടൈലുകൾ മിതമായ വിലയിൽ സെറ കെറോവിൻ ജോൺസൺ സിംബോള ബാത്തെക്സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ സാനിറ്ററി ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നാനോ പ്രീമിയം ടൈലുകൾ മറ്റാർക്കും നൽകാനാകാത്ത കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഫ്രീ ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യവും അലൻ ടൈൽസ് ആൻഡ് ഗ്രാനേറ്റ് ഇടമൺ മുപ്പത്തിനാല് ഫോൺ നയൻ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് സെവൻ സീറോ സെവൻ ഡബിൾ സീറോ എടാ നിന്നെ പോലെ ചെറുപ്പത്തിൽ തുടങ്ങിയതായി എനിക്കും ഡയബറ്റീസ് എന്റെ കാഴ്ച ശക്തി പൂർണ്ണമായും വീണ്ടെടുത്തു തന്നത് നമ്മുടെ ശങ്കേഷ് ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലേ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാഴ്ചക്കുറവ് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റുക തന്നെ വേണം അതിന് ഏറ്റവും മികച്ച ചികിത്സ നമ്മുടെ ശങ്കേഷ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തിലേറെയുള്ള പാരമ്പര്യമാണ് നമ്മുടെ ശങ്കേഷ് ഐ ഹോസ്പിറ്റലിന്റേത് േമയുടെ വർണ്ണവിസ്മയം ഒരുക്കി അഞ്ചൽ ഫസ്റ്റ് പനച്ചുവിള കുരിശുമൂട് ജംഗ്ഷനിൽ വ്യാപാര വിപണനമേള പുഷ്പഫല സസ്യ പ്രദർശനം അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക് വ്യത്യസ്ത രുചിഭേദങ്ങൾ ഒരുക്കി ഫുഡ് കോർട്ട് കുതിരസവാരി മരണക്കിണർ അത്ഭുതത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിക്കുന്ന ഗോസ്റ്റ് ഹൌസും മഞ്ഞുമലയും എല്ലാ ദിവസവും സാംസ്കാരിക സന്ധികളും കലാപ്രദർശനവും കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വാദികരമായ അഞ്ചൽ ഫെസ്റ്റ് പനച്ചുവിള കുരിശുമൂട് ജംഗ്ഷനിൽ മെയ് ഇരുപത് വരെ I want to be a pilot. I want to be an IAS officer. Hi, my name is Darshana. I want to be a doctor. I want to be a professor. I want to be a chartered accountant. Hi, I want to be a teacher. Pushpagiriil Central School, Idaman 34. Managed by Pushpagiriil Education and Charitable Trust. നമസ്കാരം ലൈവ് വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സുരേഷ് കുമാർ പ്രധാന വാർത്തകൾ തെന്മലയിൽ പതിനാറുകാരിക്ക് പീഡനം അമ്മയും ബന്ധുവും അറസ്റ്റിൽ അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ ഒളിവിൽ പുനലൂർ വെട്ടിപ്പുഴത്തോട് ശുചീകരിക്കാൻ പുനലൂർ നഗരസഭയുടെ പുനർധനി പദ്ധതിക്ക് വൻ ജനകീയ പിന്തുണ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ മാസം ഇരുപതിന് തുടക്കമാകും പത്തനാപുരം നിവാസികളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷം സാക്ഷാത്കരിച്ചു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി തെന്മലയിൽ പതിനാറുകാരി പീഡനത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ അമ്മയും ബന്ധുവും അറസ്റ്റിൽ അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ ഒളിവിലാണ് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തും ബന്ധുവും അയൽവാസിയും നിരവധി തവണ പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി തെന്മലയിൽ പതിനാറുകാരി പീഡനത്തിനിരയായ സംഭവത്തിൽ അമ്മയും ബന്ധുവുമാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത് കേസിൽ അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മൂന്ന് പേർ ഒളിവിലാണെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിശദീകരണം പണമിടപാടിലെ ബാധ്യത പരിഹരിക്കാൻ പെൺകുട്ടിയെയും അമ്മയെയും അച്ഛൻ കൂട്ടുകാരന് കൈമാറിയതായാണ് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായത് പല സ്ഥലങ്ങൾ വെച്ച് നിരവധി തവണ പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതൽ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തും ബന്ധുവും അയൽവാസിയും നിരവധി തവണ പീഡിപ്പിച്ചെന്നാണ് പെൺകുട്ടി നൽകിയിരിക്കുന്ന
പുളിയറയിലെ ഫാം ഹൌസിൽ പെൺകുട്ടിയെയും അമ്മയെയും താമസിപ്പിച്ച് അച്ഛന്റെ സുഹൃത്ത് നിരവധി തവണ പീഡിപ്പിച്ചു അത്രയും ഇതെല്ലാം തന്റെ അറിവോടെയാണെന്ന് കുട്ടിയുടെ അമ്മയും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് പെൺകുട്ടിയെയും അമ്മയെയും രക്ഷപ്പെടുത്താനായി അമ്മൂമ്മ നടത്തിയ ശ്രമവും പരാജയപ്പെട്ടു പെൺകുട്ടിയെ അമ്മൂമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും അമ്മയും അച്ഛനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം വീണ്ടും തെന്മലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ചാണ് അയൽവാസിയും ബന്ധുവും പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഈ കുടുംബം ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ആര്യങ്കാമിലെ ഫാമിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അത്രേ അമ്മയുടെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന ആളിന്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം മൂലം ഫാം ഉടമ ഇവരെ അവിടെ നിന്നും പറഞ്ഞു വിടുകയായിരുന്നു പിന്നീടാണ് പുളിയറയിലെത്തിയത് പ്രതികളെ പെൺകുട്ടി പീഡനത്തിനിരയായ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി പുല്ലൂർ ഡി വൈ എസ് പി അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് ലൈവ് വാർത്ത തെന്മല പുല്ലൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അകാരണമായി വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പരാതി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കാൻ ആസൂത്രിത നീക്കം നടക്കുന്നതായും നഗരസഭാ കൌൺസിലർ ജി ജയപ്രകാശ് ആരോപിച്ചു ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് പൊല്ലൂർ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ തറയോട് പാകുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതെന്നും എന്നാൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നില്ലെന്നുമാണ് ജി ജയപ്രകാശിന്റെ ആരോപണം യാതൊരുവിധ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കാതെയാണ് ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും ആ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല ദിവസങ്ങളിലും ഒട്ടും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല എന്നത് ആസൂത്രിതമായ നീക്കമാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുകയാണ് അതിന് കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റേഷനെ ചെമ്മന്തൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദീർഘകാലം ചെമ്മന്തൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ ഇംഗിതത്തിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളും കരാർ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളും വഴങ്ങി കൊടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്ന് ഞങ്ങൾ സംശയിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുനലൂർ പട്ടണത്തിലെ ഗതാഗത സംവിധാനമാകെ താറുമാറായിരിക്കുകയാണ് ഇനി സ്കൂള് തുറക്കുന്നതോടുകൂടി കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് സഞ്ചാര സൗകര്യം പൂർണ്ണമായി തടസ്സപ്പെടുകയും പുനലൂർ പട്ടണത്തിലെ ഗതാഗത സംവിധാനം വീണ്ടും തകരാറിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകുന്ന കാരണം യാത്രക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വളരെ വലുതാണെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം വൈകിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആസൂത്രിത നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജി ജയപ്രകാശ് ആരോപിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയുടെ പ്രവർത്തനം താൽക്കാലികമായാണ് ഇപ്പോൾ ചെമ്മന്തൂരിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയുടെ പ്രവർത്തനം ഏറെക്കാലം ചെമ്മന്തൂരിൽ നിലനിർത്താനാണ് ആസൂത്രിത നീക്കം നടക്കുന്നതെന്നും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അനാസ്ഥ മാറ്റണമെന്നും ജയപ്രകാശ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അധ്യയന വർഷാരംഭത്തോടെ പട്ടണത്തിൽ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കുമെന്നും ഇത് കൂടുതൽ ഗതാഗത കുരുക്കിന് കാരണമാകുമെന്നും ജയപ്രകാശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലൈവ് വാർത്ത പുനലൂർ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചു കുളത്തൂപ്പുഴ മടത്തറ റോഡിൽ കണ്ടഞ്ചിറയ്ക്ക് സമീപം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടായിരുന്നു അപകടം കുളത്തൂപ്പുഴ വലിയല മടത്തിക്കോണം ഷാമൻസറിൽ സൈനലുദ്ദീന്റെ ഭാര്യ നസീറയാണ് മരിച്ചത് ഇവരുടെ മക്കളായ ഫൈസൽ ഷിഫാന കുളത്തൂപ്പുഴ നസീറ മൻസറിൽ ഹംസ ഭാര്യ റംല ബീവി ചോഴിയക്കോടി എം എൽ ഹൌസിൽ നൌഷാദ് എന്നിവരാണ് പരിക്കേറ്റ മറ്റ് യാത്രികർ ഇവരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചോഴിയക്കോട് കുടുംബം വീട് സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങുകയായിരുന്നു നസീറയും കുട്ടികളും കണ്ടഞ്ചിറ ജംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് വളവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ താഴെ പാടത്തേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു ഉടൻ തന്നെ ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാർ അതുവഴി വന്ന വാഹനങ്ങളിൽ പരിക്കേറ്റവരെ അഞ്ചലിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ചികിത്സയ്ക്കിടെ നസീറ മരണപ്പെട്ടു മൃതദേഹം പോലീസ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം കുളത്തൂപ്പുഴ ജുമാ മസ്ജിദ് ഖബർസ്ഥാനിൽ ഖബറടക്കി ലൈവ് വാർത്ത കുളത്തൂപ്പുഴ പത്തനാപുരം താലൂക്ക് എൻ എസ് എസ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന നായർ മഹാസമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എൻ എസ് എസ് കരയോഗാംഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു ഈ മാസം പത്തൊൻപതിനാണ് പുനലൂരിൽ നായർ മഹാസമ്മേളനം നടക്കുക അഞ്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എൻ എസ് എസ് കരയോഗങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വിളംബര ഘോഷയാത്ര താലൂക്ക് യൂണിയൻ പ്രതിനിധി സുരേന്ദ്രൻ പിള്ള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പത്തനാപുരം താലൂക്ക് യൂണിയന്റെ നിഷേധ നേതാവായി തുടരുന്ന ഇന്നും താലൂക്ക് യൂണിയന്റെ പ്രസിഡന്റായി തുടരുന്ന ശ്രീമൻ ആർ ബ
ആയുവും ജലവും മണ്ണും അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും എല്ലാം മലിനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണം അതിൽ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഖരമാലിന്യം അത് സംസ്കരിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പാവനാപൂർണമായ ഇടപെടൽ പിന്നുന്നൊരു സ്വഭാവം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ അത് കണ്ടു വാർഡുകളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന യോസുകൾ ചെറിയ ചെറിയ ശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടു ഹരിത ചട്ടം പാലിക്കുന്നതിനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ ഓരോ ചടങ്ങിലും ഉപയോഗിച്ച് പരിചരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ മാലിന്യമാണ് അപ്പൊ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് കുടുംബശ്രീയുടെ സഹോദരിമാർക്ക് സ്റ്റീപ്പാവും ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അത് ഞാൻ നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീർച്ചയായും ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി വികസന രംഗത്ത് നേരിടുന്ന മുഖ്യ വെല്ലുവിളി മലിനീകരണമാണെന്നും മാലിന്യം സമൂഹത്തിന് ദുരിതമേകും വിധം പൊതു ഇടങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കുറ്റം ചുമത്തണമെന്നും ടി എൻ സീമ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കൂട്ടായ്മയിൽ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം എ രാജഗോപാൽ അധ്യക്ഷനായി ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുഭാഷ് ജിനാഥ് സ്വാഗതവും നഗരസഭാ ഉപാധ്യക്ഷ കെ പ്രഭ നന്ദിയും പറഞ്ഞു പൊതുപ്രവർത്തകരായ കെ ധർമ്മരാജൻ സാബു അലക്സ് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ കെ രാജശേഖരൻ പ്രൊഫസർ പി കൃഷ്ണൻകുട്ടി ഹരിദാസ് ജി ജെ പ്രകാശ് ബി പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എൻ മഹേശൻ ഭാസ്കരൻകുട്ടി വി ഓമനക്കുട്ടൻ സുധീർ സുരേഷ് കുമാർ സഞ്ജു ബുക്കാരി ജോബോയ് പെരേര തസ്ലീമ ജേക്കബ് എസ് രാജേന്ദ്രൻ നായർ എൻ ലളിതമ്മ എൻ ബി ജോൺ അശോക് ബി വിക്രമൻ സുബിരാജ് സുരേന്ദ്രനാഥ് തിലകൻ പുന്നൂർ പോലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിനു വർഗീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പെട്ടിപ്പുഴത്തോടിനെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാൻ ഇരുപത് മുതൽ പത്ത് ദിവസം നാടാകെ ഒരേ മനസ്സോടെ തങ്ങലാമിതം പരിശ്രമിക്കാനും തീരുമാനമായി ശുചീകരണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നവർക്കെല്ലാം കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ ഭക്ഷണ പൊതികൾ നൽകും തുടർ സാക്ഷരതാ പഠിതാക്കളിലെ നൂറുപേർ വെട്ടിപ്പെടുത്തോടിനെ ശുചീകരിക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങും ജനപ്രതിനിധികൾ പൊതുപ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ ആശാവർക്കർമാർ അംഗൻവാടി ജീവനക്കാർ വിവിധ വാർഡുകളിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റ് എൻ എസ് എസ് വോളന്റിയർമാർ ലൈബ്രറി പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവാൻ സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു ഇരുപതിന് രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോയ്ക്ക് സമീപം വെട്ടിപ്പഴുത്തോടിന്റെ ശുചീകരണം മന്ത്രി കെ രാജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ പവർ ഹൌസ് വാർഡിലെ തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ജയഫാദം റോഡിലെ പാലം വരെയുള്ള ഭാഗം ശുചീകരിക്കും ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെ കോമളങ്കുന്ന് വാർഡ് മേഖലയിൽ ചെമ്മന്തൂർ വരെ തോട് ശുചീകരിക്കും ഇതേ ദിവസങ്ങളിൽ ടൗൺ വാർഡ് നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചെമ്മന്തൂർ കലുങ്ക് ഭാഗം വരെ ശുചീകരിക്കും ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെ ചെമ്മന്തൂർ മുതൽ ലെസൺ കോളേജ് ഭാഗം വരെ കോളേജ് വാർഡ് നേതൃത്വത്തിലാണ് ശുചീകരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊമ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ എസ് കോളേജ് ഭാഗം മുതൽ ചെമ്മന്തൂർ ആശുപത്രി ജംഗ്ഷൻ വരെ തോട് ശുചീകരിക്കും തോട് ശുചീകരണത്തിന് ശേഷം മാലിന്യ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം എ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞു ജില്ലയിലെ നിരവധി കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ജലം ശേഖരിക്കാനുള്ള പമ്പ് ഹൌസുകൾ പുല്ലൂരിലെ കല്ലടയാറ്റിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കുടിനീരിനായി ആശ്രയിക്കുന്ന കല്ലടയാറിലേക്ക് തെളിനീറെത്തിക്കുന്ന മറ്റ് കൈത്തോടുകളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ നഗരസഭ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് വെണ്ണിലെ താരകങ്ങളിൽ ചന്ദ്രന് മാറ്റുള്ളത് പോലെ മണ്ണിലെ രുചിഭേദങ്ങൾക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുവാൻ സ്വാദിന്റെ അത്ഭുത കലവറയായ ഇമ്പീരിയൽ കിച്ചൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയേഴിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു അൻപത്തിമൂന്ന് വർഷമായി തൂക്കുപാലത്തിന്റെ നാട്ടിൽ സ്വാദിന്റെ പ്രതീകമായ ഇമ്പീരിയൽ ബേക്കേഴ്സ് ജനസ്നേഹവും വിശ്വസ്തയും മുതൽക്കൂട്ടായെടുത്ത് ഇമ്പീരിയൽ കിച്ചണിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻമന്ത്രിയും കേരള മുന്നോക്ക വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനുമായ ശ്രീ ആർ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് സ്വാദിന്റെ പര്യായത്തെ ജനങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു ഗുണമേന്മയിൽ മാറ്റമില്ലാതെ ഉപഭോക്താവിന്റെ താൽപര്യത്തിനൊത്ത് മാറ്റങ്ങളും പുതുമയും നിലനിർത്തി സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ചൈനീസ് കോണ്ടിനെന്റൽ അറബിക് തന്തൂർ ഇറ്റാലിയൻ പിസ കോണ ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ എന്നിവ നിങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കുന്നു രുചിഭേദങ്ങളുടെ രുചിലോകത്തിൽ കാർ പാർക്കിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഫുള്ളി എയർ കണ്ടീഷൻ ഷോറൂം എ സി കോൺഫറൻസ് ഹോൾ എന്നിവ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഫുഡ് ഇമ്പീരിയൽ കിച്ചൺ എ മൾട്ടി ക്യൂസിയൻ റെസ്റ്റോറന്റ് പവർ ഹൌസ് ജംഗ്ഷൻ പുനലു ഫോൺ
അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ സിവിൽ സർവീസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസുകൾ അത്യാധുനിക ലൈബ്രറി ലാബ് സൗകര്യം എല്ലാ റൂട്ടിലും ബസ് സർവീസുകൾ വിശാലമായ കളിസ്ഥലം മനോഹരമായ കിഡ്സ് പാർക്ക് വുഡ്ലം പാർക്ക് പബ്ലിക് സ്കൂൾ ചുണ്ട ചെറുകുളം അഞ്ചൽ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ടു ഫോർ ത്രീ എയ്റ്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് പുനലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് തൊളിക്കോട് പുനലൂർ എല്ലാവിധ മേൽത്തര കമ്പനികളുടെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് സാനിറ്ററി ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ ഡെക്കറേഷൻ ലൈറ്റുകൾ ഫാൻസി ലൈറ്റുകൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ എന്നിവയുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം അയ്യായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ നവീകരിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം പുനലൂർ ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസ് തൊളിക്കോട് പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ത്രീ സീറോ എയ്റ്റ് ഡബിൾ ടു ശബരിഗിരി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അഞ്ചൽ ഫിഷഗുരനും വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനുമായ ഡോക്ടർ വി കെ ജയകുമാറിന്റെയും ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ഡോക്ടർ ദീപാ ചന്ദ്രന്റെയും സുദൃഢമായ നേതൃത്വം മുപ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെ വിജയ ചരിത്രത്തിന്റെ മികവ് പ്രകൃതി സ്നേഹത്തിനും പരിസ്ഥിതി സൌഹാർദ്ദത്തിനും ഗിന്നസ് റെക്കോർഡ് നേടിയ കേരളത്തിലെ ഏക വിദ്യാലയം പ്ലേ ക്ലാസ് മുതൽ പ്ലസ് ടു തലം വരെ മികച്ച അധ്യായനം എയർ കണ്ടീഷൻ ക്ലാസ് മുറികൾ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസുകളിലും സ്മാർട്ട് ക്ലാസുകൾ മികച്ച പ്ലേ ക്ലാസ് റൂമുകൾ സ്പോർട്സിനും ഗെയിംസിനും പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം എൻ സി സി എയർ വിംഗ് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന ഏക സി ബി എസ് ഇ വിദ്യാലയം ഹോർസ് റൈഡിംഗിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകി കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു മികച്ച പഠന പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ശബരിഗിരി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അതിന്റെ വിജയകാഥ തുടരുന്നു ശബരിഗിരി റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ അഞ്ചൽ സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം വിജയകൃഷ്ണ ജുവല്ലേഴ്സ് കൊട്ടാരക്കര പുനലൂർ ചടയമാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തെറ്റായ നയങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കെ എസ് കെ ടി യു നേതൃത്വത്തിൽ പത്തനാപുരം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ബി അജയകുമാർ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരള സ്റ്റേറ്റ് കർഷക തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പത്തനാപുരം ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ചും ധർണയും സംഘടിപ്പിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ദളിത് ആക്രമങ്ങൾക്കുമെതിരെ പ്രതികരിക്കുക കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയാണ് കെ എസ് കെ ടി യു നേതൃത്വത്തിൽ കല്ലുങ്കടവിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പടിക്കൽ ധർണ നടത്തിയത് സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ബി അജയകുമാർ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ അംഗീകാരം കിട്ടി ഇതാണ് ബി ജെ പി നേതാവ് ഇവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അത് ചർച്ച ചെയ്യിക്കാൻ ബി ജെ പി തയ്യാറാവുന്നില്ല കർണാടക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയം ഇന്ത്യയിലെ പെട്രോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വിലവർദ്ധനവുമല്ല അവിടെയെല്ലാം വർഗീയത ജാതി മത രാഷ്ട്രീയത്തിന് വളക്കൂർ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണായി ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളെ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ബി ജെ പിക്ക് സംഘപരിവാദനം കഴിഞ്ഞുള്ള കാര്യത്തിൽ തത്വമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും ബദൽ നയങ്ങളുണ്ടോ ബദൽ നയങ്ങൾ നടത്താൻ കോൺഗ്രസിന് പോലും കഴിയുന്നില്ല പെട്രോളിന്റെ ഡീസലിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് കോൺഗ്രസിന്റെ നടപടിയിൽ അടങ്ങിയ സമരമുണ്ടോ ഇതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ദൗർബല്യം കോൺഗ്രസിന്റെ പരാജയം എന്താണ് കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസിന് ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾ ബി ജെ പിയുടെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങൾക്കെതിരെ ബദൽ നയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു സമരവും ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നില്ല മിനി തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ എസ് കെ ടി യു പത്തനാപുരം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ആർ ശ്രീനിവാസൻ സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എൻ ജഗദീശൻ സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം എം ഈരാപ്പിള്ള എം എ മുഹമ്മദ് കെ എസ് കെ ടി യു ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ആർ സോമശേഖരൻ പിള്ള കെ സി മണി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം പത്തനാപുരം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ആശുപത്രിയുടെ പേര് മാറ്റിയ ബോർഡും ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു വർഷങ്ങളായി പത്തനാപുരം നിവാസികളുടെ കാത്തിരിപ്പിനാണ
ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എം എൽ എയും സി പി എമ്മും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് മാസങ്ങളാണ് നീണ്ടുപോയത് ഒടുവിൽ എൽ ഡി എഫ് തീരുമാനത്തിനെതിരെ എം എൽ എ രംഗത്തെത്തിയതോടെ സി പി എം ജില്ലാ നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു അത്രേ വൈകുന്നേരം ആറു മണിവരെ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ലഭ്യമാണ് പുതിയതായി ഡോക്ടർമാരെ അനുവദിക്കുന്നതനുസരിച്ച് രാത്രിയിലും ഒ പി പ്രവർത്തിക്കും സമീപത്തെ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യു എ ടി സ്വന്തം കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറുന്നതോടെ ഇതും ആശുപത്രിക്കായി ഏറ്റെടുക്കും ഇവിടെയാകും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം സാംക്രമിക രോഗ നിവാരണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒൻപതാം വാർഡിൽ ജാഗ്രതോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം വി നന്ദകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സാംക്രമിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുക കൊതുകുകളെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അഞ്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജാഗ്രതോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു അഗസ്ത്യക്കോട് ഒൻപതാം വാർഡിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം നന്ദകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊതുകുകൾ പെടുത്തുന്ന വിവിധ രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും കൊതുകുകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും മാർഗങ്ങളും ജാഗ്രതോത്സവത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സുരേഷ് ജെ എച്ച് എ ഷിബു ജെ പി എച്ച് എൻ ഷാജിറ ഹെൽത്ത് വർക്കർമാർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ലൈവ് വാർത്ത അഞ്ചൽ അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക് ക്ഷീരകർഷക സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇടമൺ സത്രം ജംഗ്ഷനിൽ കന്നുകാലി പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചു തോണിച്ചാൽ ക്ഷീരസംഘത്തിന്റെ ആതിഥേയത്തിലാണ് കന്നുകാലി പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തെന്മലയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പാൽ പരിശോധനാ ലാബിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് അഞ്ചൽ ബ്ലോക്ക് ക്ഷീരകർഷക സംഗമത്തിന്റെ ഭാഗമായി കന്നുകാലി പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിച്ചത് കന്നുകാലി പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൽ ഗോപിനാഥപിള്ളയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ ലൈലജ നിർവഹിച്ചു പല വിധത്തിലുള്ള വെല്ലുവിളികളും ഒക്കെ നേരിടേണ്ട സാഹചര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ തെന്മല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പൊലിയക്കള പഞ്ചായത്ത് മലയോര മേഖല ആയതുകൊണ്ട് ഈ ക്ഷീര കർഷകരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷീരകർഷകർ മാത്രമല്ല അല്ലാതെയുള്ള കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കർഷകരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തെന്മലയിലേക്കാണെങ്കിൽ പുലി ധാരാളമായി ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ആടിനെയും പശുക്കുട്ടികളെയും അടക്കം കൊന്നു തിന്നുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ വെല്ലുവിളികളെയൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കർഷകർ അവരുടെ ജോലിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുൻവർഷങ്ങളിലൊക്കെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടത്തിയിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പാലിൻ്റെയും മുട്ടയുടെയും ഒക്കെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വയം പര്യാപ്തയിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനം കൂടി നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ക്ഷീര മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാറുണ്ട് മറ്റ് കാർഷിക മേഖലയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കാറുള്ളത് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം ക്ഷീര കർഷകർ ഉള്ള ഒരു പഞ്ചായത്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പദ്ധതികൾ ആസ്വാദനം ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ഷീര കർഷകർക്ക് പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള നിരവധി പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ വെക്കാറുണ്ട് തോണിച്ചാൽ ക്ഷീരസംഘം പ്രസിഡന്റ് എ ടി ഫിലിപ്പ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ക്ഷീരവികസന വകുപ്പ് കൊല്ലം ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ സി രവീന്ദ്രൻ പിള്ള പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് പ്രതിനിധികളായ കെ ആർ ഷീജ ധന്യ രാജു എസ് സുജാത മുംതാസ് ഷാജഹാൻ ജെയിംസ് മാത്യു എസ് സുനിൽകുമാർ രാജു തേക്കുവിള അഞ്ചൽ ക്ഷീരവികസന ഓഫീസറായ സുരേഖ നായർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കന്നുകാലി പ്രദർശന മത്സരത്തിൽ ശശിധരൻ ആമിന അലി ആനന്ദൻ പ്രദീപ് മെഹബൂബ് ലൈല ബിവി വിജയമ്മ എന്നിവർ സമ്മാനാർഹരായി ലൈവ് വാർത്ത തെന്മല പത്തനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കൌൺസിലിംഗ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു നടിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ നടന്ന കൌൺസിലിംഗ് ക്ലാസിൽ നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു പത്തനാപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും കുടുംബശ്രീയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ബാലസഭാ കുട്ടികൾക്കുള്ള കൌൺസിലിംഗ് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു നടക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് എൽ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന കൌൺസിലിംഗ് ക്ലാസിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ പങ്കെടുത്ത
കുട്ടികളുടെ മാനസിക വൈജ്ഞാനിക മികവിന് തോലികയില്ലാത്ത ചിന്തയുമായി അബാക്കസൻ പവർ കോച്ചിങ് വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും കർമ്മശേഷിക്കുമായി പബ്ലിക് സ്പീക്കിംഗ് റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് ഫുട്ബോൾ ക്രിക്കറ്റ് കായിക പരിശീലനം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ സെപ്പാക് താക്കറെ വിശാലമായ ലൈബ്രറി ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന സയൻസ് ലാബുകൾ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള പരിശ്രമശാലികളായ അധ്യാപകർ ഡൊണേഷൻ ഇല്ലാതെയും കുറഞ്ഞ ഫീസ് നിരക്കിലും സി ബി എസ് ഇ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ദേശീയ അംഗീകാരമുള്ള ന്യൂമാൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു ന്യൂമാൻ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ആൻഡ് ജൂനിയർ കോളേജ് മങ്ങാട് അടൂർ എല്ലാത്തരം വസ്ത്രങ്ങളുടെയും അതിവിപുലമായ ശേഖരവുമായി ഒരു പുതു പുത്തൻ ഫാഷൻ വസ്ത്രാലയം വൈറ്റ് പേൾ ഫാഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ജെന്റ്സ് വെയർ കിഡ്സ് വെയർ പാർട്ടി വെയർ ചുരിദാർ ചുരിദാർ മെറ്റീരിയൽ വർണ്ണ വിസ്മയം തീർക്കും ഒരായിരം സാരികൾ വെഡ്ഡിംഗ് സാരികൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം ബ്രാൻഡഡ് ഷർട്ട്സ് പാന്റ്സ് ടീഷർട്ട്സ് തുടങ്ങി എല്ലാത്തരം ബ്രാൻഡഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ക്വാളിറ്റി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി ഒരു പുതിയ ഷോറൂം വൈറ്റ് പേൾ ഫാഷൻ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മെയിൻ റോഡ് പുനലൂർ St. George Central School at Anchal in Kollam district of Kerala was established in 1991 affiliated to the CBSE Delhi having classes from play school to class 12 we have excellent facilities for students of all the classes we have a full fledged computer lab with access to the internet our library is large and spacious we conduct various literary and cultural activities in the school The school celebrated its silver jubilee with the inauguration by the princess her highness Gauri Lakshmi Bai on 12th October 2015 St George Central School at Anchal in Kollam district of Kerala Gram Vishuddhiyude nirvil Telineeru poliru vidyalayam Shanti Niketan English Medium School Idaman ee naadinte innatha talamurayude rajashilpi സഹപ്രൌഢിയുടെ വിദ്യ വിളമ്പുന്ന ഇടമൺ വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനം ശാന്തി നികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഇടമൺ ഇടമണ്ണിന്റെ പുതുനാമ്പുകൾക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം ചെയ്യാൻ ഉൾക്കണ്ണിൽ വെളിച്ചം നിറയ്ക്കാൻ കല്ലടയാറിന്റെ തീരത്തൊരു അക്ഷരക്ഷേത്രം ശാന്തി നികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ശാന്തി നികേതന്റെ ശാന്തിയും അനന്തമായ അറിവിന്റെ സ്ഫുലിംഗങ്ങളും അമ്മയുടെ ലാളനയും കരുതലും എല്ലാമെല്ലാം ഇവിടെ സമന്വയിക്കുന്നു ശാന്തി നികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഈടും ഉറപ്പമുള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ ഇല്ലായ്മകളുമായി സമരസപ്പെടുന്ന ഫീസ് ഘടന വൈജ്ഞാനികവും സഹവൈജ്ഞാനികവുമായ ശേഷികൾ കണ്ടെത്തി വളർത്താൻ പോരുന്ന അരങ്ങും അണിയറയും മാറുന്ന സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുപൂരകമായ പഠനാബോധന രീതി അനുഭവം കൊണ്ടും അറിവ് കൊണ്ടും അർപ്പണം കൊണ്ടും ധന്യരായ അധ്യാപകർ പൂന്തോട്ടവും പൂക്കാലവും തോൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷം ഒക്കെയും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഉറപ്പുതരുന്നു ഈ നാടിന്റെ മക്കൾ ഇവിടെ സുരക്ഷിതരാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അക്ഷര വീട് ഇവിടമാണ് നിങ്ങളുടെ കുസൃതികൾ വിരിയും കൂട് ശാന്തി നികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ ഇടമൺ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ടു ഡബിൾ ത്രീ ഡബിൾ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ഗ്രാമവിശുദ്ധിയുടെ നിറവിൽ തെളിനീര് പോലൊരു വിദ്യാലയം ശാന്തി നികേതൻ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂൾ പുനലൂർ രാധാസിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വിവാഹ സാരികളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം ചിരിദാറുകൾ ലാച്ച ഗൌണുകൾ കിഡ്സ് വെയർ നൈറ്റി എന്നിവയ്ക്ക് വിശാലമായ പുതിയ ഷോറൂം ലൂയിസ് ഫിലിപ്പ് വാൻ ഹുസൈൻ സീറോ പീറ്റർ ഇംഗ്ലണ്ട് രാംരാജ് എം സി ആർ തുടങ്ങി എല്ലാവിധ ബ്രാൻഡഡ് മെൻസ് വെയറുകളുടെയും വിപുലമായ ശേഖരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലുകളുടെയും ചുരിദാർ പീസുകളുടെയും യൂണിഫോം സാരികളുടെയും വൈവിധ്യമാർന്ന കളക്ഷൻസ് ദുപ്പട്ടകൾക്കായി പ്രത്യേക വിഭാഗം പുനലൂർ രാധാസ് ചൌക്ക റോഡ് പുനലൂർ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ഡെൽറ്റ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഏരൂർ അഫിലിയേറ്റഡ് ടു സി ബി എസ് ഇ ഡൽഹി ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു സെവൻ വൺ ത്രീ സിക്സ് സീറോ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ നയൻ സെവൻ സീറോ സെവൻ സീറോ ഫൈവ് മുൻ വർഷങ്ങളിലെ എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു നൂറ് ശതമാനം വിജയത്തിന്റെ ചരിത്രവുമായി അർപ്പണബോധം ഉന്നത നിലവാരം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം മികച്ച പരിശീലനവും ലഭിച്ച അധ്യാപകരും മാനേജ്മെന്റും ചേർന്ന് മികവുറ്റ പഠനമൊരുക്കുന്നു എല്ലാ മേഖലകളിലേക്കും സ്കൂൾ ബസ് സുസജ്ജമായ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബ് ഇ ക്ലാസ് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ പഠനം കാര്യക്ഷമവും സർഗാത്മകവുമാക്കാൻ ഡെൽറ്റ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ ഏരൂർ അഫിലിയേറ്റഡ് ടു സി ബി എസ് ഇ ഡൽഹി 
വേനൽ മഴയ്ക്കൊപ്പം എത്തിയ മിന്നലിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം അഞ്ചല അഗസ്ത്യക്കോട് പ്രദേശത്തെ നിരവധി വീടുകളിലെ വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ മിന്നലിൽ നശിച്ചു വേനൽ മഴയോടൊപ്പം അപ്രതീക്ഷിതമായെത്തിയ ഇടിമിന്നലിൽ അഗസ്ത്യക്കോട് വൻ നാശനഷ്ടം പല വീടുകളിലെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ മിന്നലിൽ കത്തി നശിച്ചു തെക്കേടത്ത് തെക്കേതിൽ ടി കെ ബാജിമോന്റെ വീട്ടിലെ വയറിങ്ങും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങളും കത്തി നശിച്ചു വീടിന്റെ മതിലിനും കേടുപാടുകൾ പറ്റി ഒരു ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ നാശനഷ്ടമാണ് കണക്കാക്കുന്നത് മുൻലയ്ക്കൽ വീട്ടിൽ ആനന്ദയ്ക്കും ഇടിമിന്നലിൽ പരിക്കേറ്റു കൃഷ്ണകൃപയിൽ പ്രതീഷ് കുമാറിന്റെ വീട്ടിലെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ മിന്നലിൽ നശിച്ചു വലിയൊരു ഇടി വന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു തീ എത്തുന്നത് കണ്ടു കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു ഫാൻ വല്ലതും പോയതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പാത്രം കൊണ്ട് അടുക്കളെ കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ തറയിൽ ഫുള്ള് ടൈൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എവിടുന്നാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റ് നോക്കി നോക്കിയപ്പോഴത്തേന് ആ സ്വിച്ച് ബോർഡിന്റെ അവിടെ ടൈലോട് കൂടി അത് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നിടിച്ച് അവിടെ ഫുള്ള് ചെതറി കിടക്കുന്നത് അതായത് ആ ടൈല് ഫുള്ള് പോയതാ കണ്ടത് പിന്നെ ഞാൻ പുറത്തടുക്കളെ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ മോട്ടറിന്റെ സ്വിച്ച് ഫുള്ള് ഊരി തറയെ കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ബെഡ്റൂമിലെ ഫുൾ മൂന്ന് സ്വിച്ച് ബോർഡും പ്ലസ് ഒരു ട്യൂബിന്റെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു അത് ഫുള്ള് കത്തി താഴെ കിടക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് കണ്ടത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓടി പുറത്തിറങ്ങി തൈലത്തുള്ളവര് ലൈവ് വാർത്ത അഞ്ചൽ കടയ്ക്കാമൻ സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്തി നിർഭരമായ റാസ സംഘടിപ്പിച്ചു ഗീവർഗി സഹാദായുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിനോട് അനുബന്ധിച്ച് നടന്ന റാസയിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും സഹകരിച്ച നാനാജാതി മതസ്ഥരായ നല്ലവരായ നാട്ടുകാരോടും അയൽവാസികളോടും അടയ്ക്കാൻ സന്തോഷിക്കുന്നവയ്ക്ക് വേണ്ടി നടത്തിക്കുന്നു അടൂർ കടമ്പനാട് ഭദ്രാസനത്തിലെ കടയ്ക്കാമൻ സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയത്തിലെ ഗീവർഗി സഹദായുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിനും കൺവെൻഷനോടുമനുബന്ധിച്ച് ഭക്തി നിർഭരമായ റാസ നടന്നു നടുക്കുന്ന് കിഴക്കേ തലക്കൽ തോമസ് കെ എബ്രഹാമിന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച റാസ പള്ളിമുക്ക് കടയ്ക്കാമൻ കോളനി വഴി കത്തോലിക്ക പള്ളി കുരിശടിയിലെത്തി തിരികെ ദേവാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു വാദ്യമേളങ്ങൾ മെഴുകുതിരി ഏന്തിയ വിശ്വാസികൾ എന്നിവ റാസയ്ക്ക് മെഴിവേകി പള്ളി വികാരി ശ്യാമുവിൽ ജോർജ് ട്രസ്റ്റി ബെന്നി ഡാനിയിൽ സെക്രട്ടറി ഷാജി ജോർജ് എന്നിവർ റാസയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തനാപുരം പ്രധാന വാർത്തകളിലൂടെ വീണ്ടും തെന്മലയിൽ പതിനാറുകാരിക്ക് പീഡനം അമ്മയും ബന്ധുവും അറസ്റ്റിൽ അച്ഛനുൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ ഒളിവിൽ പുനലൂർ വെട്ടിപ്പുഴത്തോട് ശുചീകരിക്കാൻ പുനലൂർ നഗരസഭയുടെ പുനർധനി പദ്ധതിക്ക് വൻ ജനകീയ പിന്തുണ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഈ മാസം ഇരുപതിന് തുടക്കമാകും പത്തനാപുരം നിവാസികളുടെ ചിരകാല അഭിലാഷം സാക്ഷാത്കരിച്ചു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെന്റർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയായി സന്ദർശിക്കുന്നു